oggi non vi parlo di un'opera ma di una stanza. Si tratta di un'installazione ideata da Mark Rochko, anche se le opere contenute al suo interno inizialmente non erano destinate a questo museo. Nel 1958 infatti l'architetto Ludwig Mies van der Rohe commissionò all'artista una serie di dipinti per il ristorante Four Seasons nel Segram Building di New York, un progetto su cui Rochko lavorò per più di un anno. Una volta terminate le opere però al pittore non piacque l'idea che le sue creazioni facessero da sfondo a una sala da pranzo, quindi ne consegnò nove alla Tate Gallery. Mark Rochko, statunitense d'adozione, in realtà nacque a Dvinsk in Russia e migrò con la famiglia a Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1913. Fu il principale esponente della tendenza definita astratto contemplativa che a sua volta si inserì nel più vasto e complesso espressionismo astratto che contenne al suo interno artisti in certi casi diametralmente opposti come ad esempio Jackson Pollock e lo stesso Rochko. I dipinti di Rochko dell'ultimo periodo sono basati su una ricerca di rapporti cromatici tendenti a un progressivo incupimento attraverso tele composte da due rettangoli neri e grigi o marroni equilibrati dall'inserimento di una banda bianca di contorno. A partire dagli anni 50 le opere di questo artista furono caratterizzate da grandi dimensioni e da un uso sempre più semplificato della forma. Nei suoi dipinti che sembrano inghiottire lo spettatore, Rochko ha esplorato con una rara padronanza delle sfumature le potenzialità espressive dei contrasti di colore. Elementi visivi come la luminosità, l'oscurità, gli ampi spazi e il contrasto dei colori sono stati collegati dall'artista stesso a temi profondi come la tragedia, l'estasi e il sublime. Rochko tuttavia non spiegò mai il contenuto del suo lavoro credendo che l'immagine astratta potesse rappresentare direttamente la natura fondamentale del dramma umano, le sue vibranti opere di colore affermano il potere della pittura astratta nel trasmettere un forte contenuto emotivo e spirituale. Fisicamente malato e afflitto dalla depressione Rochko si suicidò il 25 febbraio 1970 tagliandosi le vene e l'arteria del braccio destro e intossicandosi con due flaconi di idrato di clorali. Poco considerato da vivo, Rochko venne riconosciuto dopo la sua morte sino a diventare negli anni 2000 uno degli artisti più valutati al mondo. Basti pensare che nel 2014 l'opera numero 6 sorpassò tutti i record venendo acquistata dal magnate russo Dmitry Ribrovlev per 186 milioni di dollari, la terza cifra più alta mai pagata ad oggi per un dipinto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.